now back to Jobno Tito City B5. Hindi sa basketball court, kundi sa isang conference room nagharap ang mga opisyal ng PBA at ng token text tropang texters. Ito'y hinggil sa kontrobersyal na tawag ng isang bagitong referee isang segundo bago matapos ang championship game laban sa Bimeg Liamados. Ano nga ba talaga ang foul sa naging foul? Ang pagtatanghal ng PBA All-Star ay ang budyat ng matagumpay na pagtatapos ng isang conference ng Philippine Basketball Association o PBA. Alam mo itong All-Stars, this is a gift to the fans. Eh, no? It's a time to celebrate. It's a time to have fun, friendship, camaraderie, and a time to have fun with your fellow players away from the grind of competition. Actual game na mga 5. Ito siguro mga 20 leak outs. Pero sa apat na araw na showdown ng mga PBA stars, apat na basketbolista ng token text tropang texters na kabilang sa opisyal ng lineup ay wala sa ginanap na PBA All-Star sa lawag. Gilbert Lau! I am sure our fans will miss the players even if they're not from TNT who are not here. And they will be missed also by their fans. Hindi naman daw nag-awol ang mga players ng talk and text tropang texters. Napagod di umano sila sa katatapos na PBA Finals kaya mas pinili nilang mamahinga. Pero pati ang assistant coach nito na si Bong Ravena na siya sanang opisyal na representative ng talk and text no show din sa lawag. Hindi tuloy na iwasang isipin ang mga tagahanga at media na binoykot ng talk and text ang PBA All-Star sa lawag. Ang itinuturong ugat ng kontrobersya ay ang pagtawag ng foul laban sa token text ng PBA referee na si Jun Makabe noong Mayo Asinto. Well, ako kasi ako nagpasa noon. No? Um, Kitang-kita ko talaga sa, sa ano, na may foul talaga. Sa nalalabing 1.3 seconds ng Game 7, ang itinawag na foul ang nagpaun siya ni sa kampionatong abot kamay na sana ng token text. May karapatan ka naman magsalita kung ang feeling mo na api ka o nag-agrabiyado ka, di ba? Ano, tatahimik na lang kami. Hindi mm. naman tama yun. Mm. Uh, may, may konting lasang, you know, sour grape nga. Mm. O, oh, ngayon ko yun, natalo naman kayo. Kasama na yun. Pero I think, you know, that's my point. Should there be an investigation of this thing or what steps are you taking? Mm. Precisely to ensure it doesn't happen to any other team. Sinikap ng Jorno na makuha ang kanilang panig sa isyong ito pero tikong pa rin ang dibig ng talk and text. Ngunit kahit ang katunggaling ko po na ng BMEG sa finals, hindi rin nagsalita tungkol sa isyo. Siyam na araw ang lumipas mula nang matapos ang PBA Finals sa pagitan ng token text tropang texters at BMEG Liamados, ramdam pa rin ang tensyon ng laro. Kagulo in the last few seconds of regulation and kami nasa panel, tatlo kami ha. So we have uh, three sets of eyes, anim na mata, nakatutok doon no, sa nangyayari. And uh, all of us have different uh, opinions of uh, how the ending should have been. Sa nasa amin, thought that the uh, series was over, that nanalo na yung talk and text. Aminado si Henson, huli na nang mapansin niya ang pagtawag ng foul kay Kelly Williams ng talk and text. About 1.2, 1.5 seconds to go, si uh, James Yap had uh, thrown a pass to Denzel Bowles. Tapos eh, sa confusion, um, hindi namin narinig na pumiti yung uh, referee. So akala namin, tapos na yung oras, and as a result, tapos na yung laro. Ito ang naging punot dulo ng kontrobersya ng PBA Finals ngayong taon. Nanindigan naman ng PBA na tama ang tinawag na foul laban sa token text tropang texter. That wasn't controversial at all. I reviewed the tape. I looked at the situation. There was a clear, certain uh, contact. Pero ang itinawag na violation, isa pa malaking diskusyon dahil ito raw ay isa lamang incidental foul. 
Hindi raw ito dapat ipinito ng referee noong mga sandali niyon. Yung kagalingan ng mga player, hindi nalilitaw eh. Kasi palagi nila pumipito ang referee. So that's why uh, si PBA Commissioner Chito Salud made it a policy when he said that incidental contact will not be called for so long as nobody gets an advantage or disadvantage resulting from a contact wag tatawag ang referee. Why? Kasi nadi-disrupt yung flow ng game. Yan ang gustong panuuri ng mga tao eh. Yung beauty and the, the rhythm of basketball. Power move! Ang laban ng ito ay hindi pinalampas ng magkaibigang John Omar at Ivan. Sa finals ng Game 7, ang magkaibigan ay naging magkatunggali at nagpustahan pa. Pag kumampi ko sa isa, naghahanap din ako ng kapustahan. Siyempre, I have to defend my team. Pero yung mga kami-kami, mga kami-kami lang, mga kakilala ko lang kapustahan ko, mga 5,000 lang, Ganyan, minsan 10,000. Para sa dalawa, libangan lang ang pustahan nila. Maliit pa raw ito kumpara sa mga naglalakihang taya ng iba. Sa iba kasi may mga kilala ako, mga pusta ng 100,000, 50,000. Minsan iba pa nga, maabot pa yata ng milyon. Lalo na pag merong involved na mga fixing, mga ganun. Hindi maali sa opinyon ng magkaibigan na ang pagtawag ng foul sa huling sandali ng laro ay dahil sa mga nagpupustahan tulad nila. And meron pa nga akong mga naririnig na rumors na talagang even before the referee throw the, the ball sa jump ball, alam na ako sino mananalo. Shoot mo eh, salam! He went inside! Okay, brother. Fine. Yung game, kung pinupustahan yan, dalawang bagay. It means they believe in the integrity and credibility of the league. Kaya pinagpupustahan yan. Dahil sa pustahan ng mga fans, naging dagdag na issue sa resulta ng PBA Finals ang Diomonoy Game Fixing. I draw the line when they begin influencing the results of the game. And in my mind, after watching the games regularly, walang ebidensya showing na na influence ang laro ng mga gamblers. Nakasaad sa Presidential Decree 483 ang pagbabawal ng pagsusugal at game fixing sa anumang tunggalian sa sports. Ang sino mang mapapatunayang promoter, referee, coach, player o opisyal ng laro na sangkot sa game fixing ay magmumulta ng dalawang libong piso at mabibilanggo ng hindi bababa sa anin na put isang araw. Sa ganito kalaking laban, napakakritikal ang mata ng mga referee. Kaya ang referee na si June Makabe ang nasa hot seat ngayon. Ramdam ito ng veteranong referee na si Joey Kalungkagin. Malaki talaga pressure ko isipin mo. Kasi nakataya doon yung... Uh, kasi ang mga team dyan talagang uh, gumagastos para gumanda at gumaling mga players sila. Pero aminado si Joey, sa dami ng nangyayari sa court, natataranta pa rin sila. Wala namang perfecto, di ba? Ang uh, wala namang inaano na maging perfecto rito. Ang importante lang kung uh, ikaw ay nagkamali o nagkaroon ng error, mistake namin yun. Talagang tao lang, nagkakamali. Hindi nang dadaya. Kung sabihin lang kami mga bobo, pero hindi kami nang dadaya. Pero ang problema, bagito may tuturing daw si Makabe sa paghawak ng TBA Finals. Pero ito yung problema ko, Game 7. Pinaka-importante game. Sana naman yung officiating doon, ang nilagay nila mga season To even choose someone who is not, who is a first-timer in a Game 7, I think is foul. This series is a tale of two imports. All our referees are season. Now, tell me, what do you mean by season? They don't have to be old. They have to be able to call the fouls in accordance with the parameters fairly, squarely, down the line. 
Itinakda ngayong araw ang pag-uusap ng governor ng token text tropang texter na si Ricky Vargas at ni PBA Commissioner Chito Salud. It's painful. The loss of of TNT, that, that's a painful experience kasi they were leading me, no? That happened then, no? so I cannot blame them for feeling the way they, they do. Sa bawat laro, may isang mananalo at may isang matatalo. Nasipa, parli, Ang gusot na ito, nagpatindi man ang tensyon sa PBA muling pumuhay sa mundo ng basketball sa bansa. Last game, I Ang token text ay pag-aari ng Smart Communications ni Manny V. Pangilinan na siya rin chairman ng TV5.